تعذيب بيتم من اجل اخذ معلومات من السجين لكن من 2011 طبعا بالغالب كان كمان في حالات اخرى سابقا لكن صار بشكل منهجي بعد 2011 تعذيب هو نوع مش فقط لانتزاع المعلومات تعذيب عم بيتم بمعنى العقوبة تشفي التعذيب عم بيتم كمان بمعنى ازلال الناس وكسر روحها من جوا اللي لما كانت الحركة ببدايتها حركة مطلبية سلمية الناس عم تنزل على الشوارع عندها مطالب سياسية تغني تعبر عن حالة بشكل سلمي ومدني بهي الفترة كان تعذيب أداة لدفع الناس باتجاه التطرف باتجاه العنف باتجاه السلاح كانت الأجهزة الأمن تعتقل هدول الشباب أحيانا حملات اعتقال جماعية وتمارس عليهم هذا الإزلال والتعذيب وتطلق سراحهم بعد فترة قصيرة بعد شهر بعد أقل بعد شهر ونص تطلق سراحهم بعد ما يكونوا فعلا يعني تعبوا بجرعة من العنف والكراهية نتيجة الممارسات اللي تتم ضدهم للأسف المجتمع الدولي والمنظومة الإخلاقية الإنسانية بالمعنى العام سقطت وفشلت بسوريا بشكل مؤسف في فشل أخلاقي وفشل سياسي غريب أنه يكون بهذا الوقت بالقرن الواحد والعشرين أنه يكون فعلا في بدون عدالة ما راح يكون في سلام بسوريا أو بالمنطقة كلياتها وبدون محاسبة ما في عدالة القضية لم تعد فقط قضية سوريا ومشكلة السوريين اليوم المسألة بسوريا إن لم يكن هناك حل سياسي مقبول بالمعنى الأخلاقي قائم على فكرة العدالة والمحاسبة والتحول الديمقراطي وإنتاج نظام ديمقراطي قابل للحياة بيضمن كرامة وحرية والمواطنية للسوريين بيضمن حقوق كافة السوريين بمختلف أشكال وألوان بيضمن حقوق المرأة والأطفال إذا ما درنا ننتج هذا الشكل من التحول أظن أنه الكارثة بالشرق الأوسط رح تمتد لكل المناطق المجتمع الدولي اليوم ما عاد تماما ما عاد معني فقط بإيجاد حل لسوريا أو للسوريين لأنه اليوم أصبحت هو جزء من المشكلة وتداعيات هذه المشكلة ليس فقط مسألة اللاجئين وليس فقط مثل للأسف العمليات الإرهابية اللي شفناها بأوروبا لكن تداعيات هذه المسألة رح تستمر لسنوات طويلة إن لم يكن هناك حل سياسي في سوريا قائم على العدالة وينتج نظام حكم يضمن الحقوق الأساسية للسوريين ويكون هناك ضمانات باستمراره طالما سوريا ترزح تحت ثنائية الاستبداد والإرهاب لن يكون في سلام بالعالم